என்னடா இது நார்மலாக இல்லாமல் இந்த இன்ட்ரோ நல்லா சூப்பராக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா எங்கள் வீட்டு குட்டி பொண்ணு தான் இவ என்னுடைய சிஸ்டரோட பொண்ணு இவ என்னுடைய ஃபேவரட் சப்ஸ்கிரைபர் கூட சொல்லலாம் என்னுடைய ஒரு வீடியோ கூட இவன் மிஸ் பண்ணதே இல்லை பார்த்ததோடு இல்லாமல் நான் செய்கிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி இமீடியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாள் இந்த வீடியோ எடுக்கும் போது கூட நான் தான் பேசுவேன் சொல்லிட்டு ஒரே ஆடம் ஸோ அவள் ஹாப்பிக்காக தான் இந்த சூப்பர் இன்ட்ரோ இன்றைக்கி நம்ம குக்கிங் ரெசிபி எதுவும் பார்க்க போகிறது இல்லை ஒரு டீ தான் பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நிறைய பேரண்ட்ஸ் அவங்க பசங்க ஞாபகமாக அவங்க சின்ன வயசில் வியர் பண்ண ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு விளையாண்ட டாய்ஸு இல்லைனா அவங்க யூஸ் பண்ண ஜுவல்ஸ் ஏதாவது ஒன்று பாதுகாத்து வச்சுருப்பாங்க அவங்க பெருசானோட காமிப்பாங்க அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான ஒரு மெமரிஸை லைஃப் லாங் சேவ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் மோஸ்ட்லி குழந்தைங்க வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு குட்டி குட்டி கை கால்களை விரல்களை ரசிக்காத பேரண்ட்ஸை கண்டிப்பாக இருக்கவே முடியாது அந்த குட்டி குட்டி பிஞ்சு கை கால்களை நம்ம ஒரு மெமரிஸாக பாதுகாத்து மைதா <laughs> நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் இது வந்து எல்லா ஹார்ட்வேர் ஷாப்லேயும் கிடைக்கிது கேட்டால் தருவாங்க பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்னு கேளுங்க தருவாங்க கூடவே தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை ஏதாவது எண்ணெய் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கிறதால தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு இப்போ இந்த பவுலில் இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மைதா சால்ட்டு கூடவே கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நார்மலாக சப்பாத்திக்கலாம் மாவு பசிவீங்களா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க எதுக்காக இதில் நம்ம மைதாவும் அந்த சால்ட்டும் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் சேர்க்குறோன்னா இந்த மாவு வந்து குழந்தையோட கை காலில் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் சேர்க்குறோம் இப்போ நம்ம மாவு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நார்மலாக சப்பாத்திக்கலாம் மாவு பேசலை அந்த மாதிரி பசங்க வச்சுக்கோங்க எந்த இதில் நம்ம செஞ்சு இதை காய வைக்க போகிறோமோ அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க அப்போ தான் எடுக்கும் போது ஒட்டாமல் வரும் ரெடி பண்ணி வச்ச மாவை நான் ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுட்டு இந்த தட்டில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கை ஒரு கால் வர மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கை ரெண்டு கால் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இருந்தால் தான் எக்ஸ்ட்ரா மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை ரெடி பண்ணதால் இந்த மாதிரி பிளேட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு அகலமான ஒரு பவுல் இருந்தால் அதில் வச்சுட்டு இந்த மாவை வச்சுட்டு ப்ரிண்ட் எடுங்க எதுக்காக நான் இப்படி செய்யணும் சொல்லி இந்த வீடியோட என்டிங்கில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த குட்டியோட ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் கேஸ்டிங் தான் இன்றைக்கி நம்ம எடுக்க போகிறோம் ரெடி பண்ணி வச்ச இந்த மாவில் ஒரு பாட்டில் வந்து இந்த குழந்தையோட கை அது வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தை கையில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை போட்டு நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வைங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி விற்கும் போது அந்த குழந்தையோட அந்த ரேகை வந்து நல்லா பதிவாக வாச்சு இந்த மாதிரி கை வச்சுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த குழந்தைக்கு வலிக்காத மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் நல்லா பதியும் அந்த குழந்தையோட கை விரல்கள் எல்லாமே இப்போ கையோட பிரிண்ட் நம்ம எடுத்தாச்சு இதே மாதிரி கால்லையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம இன்னும் ரெடி பண்ணி வச்சோம்னா அந்த மாவை அதில் போட்டு நல்லா அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் அப்படியே வச்சுடாதீங்க அப்புறம் செட் ஆகிடும் மிக்ஸ் பண்ணி உடனே இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதில் போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம் நல்ல வெயிலில் ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக காய வைங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா காயுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வரும் கொஞ்சம் காயில்னா கூட இது உடஞ்சி போயிடும் ஸோ நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வெயிலில் காஞ்சிருச்சு நம்ம பிளேட்டில் வந்து அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம்ல அதனால தான் இப்போ எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் அதுக்காக தான் எண்ணெய் தடவிட்டு இது வைக்கணும்னு சொல்கிறது
இப்போ பாருங்கள் நல்லா காஞ்சி வந்துடுச்சு நல்லா காஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம ஒரு கத்தியை வச்சு இது அந்த மேலே அந்த மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் கொஞ்சம் மெதுவாக ஹேண்டில் பண்ணும் இதை கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பீடாக பண்ணிவிட்டா இது உடஞ்சி போயிடும் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எடுத்து விடுங்க அந்த மாவு எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டா பாருங்கள் இந்த கால் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த சைடில் வந்து கொஞ்சம் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அதை லைட்டாக அந்த கத்தியை வச்சு கொஞ்சமாக லைட்டாக ஷார்ப் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப பண்ணிடாதீங்க இது வந்து ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் சீக்கிரம் உடஞ்சிரும் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்து இதை ஹேண்டில் பண்ணும் நான் இதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறேன் பண்ணேன்னா இது வந்து நான் செகண்ட் டைம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணது உடஞ்சி போச்சு வந்து என்ன நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா இந்த பிளேட்டில் வந்து காய வைக்கக்கூடாது ஒரு அகலமான பவுலில் வச்சு அந்த மாவை வச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கணும் அப்போ தான் அது குழியாக விடும் எந்த அளவுக்கு அந்த ஹேண்டு அந்த ஃபுட்டு குழியாக விடுதோ அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரும் இது நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா குழந்தை வந்து முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது இதை எடுக்காதீங்க ஏன்னா குழந்தை முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது கை வந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அசைஞ்சி கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தை ஃபஸ்ட்டு நல்லா தூங்கிட்டு தூங்க வச்சுட்டு இதை பண்ணுங்கள் அப்போ இன்னும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக நல்லா வரும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு என்ன நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது மாவு வந்து கொஞ்சம் மெலிசாக நான் பண்ணிட்டேன் மெலிசாக பண்ணிவிட்டு குழந்தையோட அந்த கை கால் இம்ப்ரெஷனை வச்சேன் அதனால் அது குழந்தையோட அந்த இம்ப்ரெஷனும் ரொம்ப மெலிசாக வந்துட்டு அது உடையிறதுக்கு சீக்கிரமாக உடஞ்சி போச்சு ஸோ மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தையோட கை கால் அந்த இம்ப்ரெஷன் வைங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லா தடியாக நல்லா வரும் அந்த ப்ரிண்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் உடஞ்சிடுச்சு மனசு உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமாக ஆகிடுச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாதீங்க பிளேட்டில் வைக்காதீங்க நல்லா ப்ராடாக அகலமான ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு நிறைய மாவு திக்காக வச்சு அந்த இம்ப்ரெஷன் எடுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக வரும் அதுவும் இல்லாமல் நல்லா வெயிலில் காய வச்சுக்கிங்க ஒரு வேலை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காயாத மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணால் மறுபடியும் காய வச்சுருங்க காயத்துக்கு முன்னே எடுத்தால் வேஸ்ட் ஆகிடும் பண்ணுறது எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை கட் பண்ணி எடுங்க கையாலே லைட்டாக பிச்சு எடுங்க உங்களுக்கு எனக்கு செகண்ட் டைம் நான் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் அதை எல்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரி உங்களுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக வரும் க்கு நாம் இப்போ கலர் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஃபெவிக்ரில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபெவிக்ரில்லே அந்த ஷைனிங்காக வரும் பாருங்கள் ஸ்பார்க்லிங் கலர் சொல்லிட்டு வரும் அது மாதிரி கேட்டு வாங்குங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கலராக வாங்கிக்கிங்க நான் வந்து கோல்டன் கலர் தான் ட்ரை பண்ணேன் பட் எனக்கு கோல்டன் கலர் கிடைக்கல சில்வர் கலர் தான் கிடச்சிது ஸோ நான் சில்வர் கலர்லே கொஞ்சம் பிஞ்சாக அந்த மஞ்சள் தூருக்கு பார்த்திங்களா அதை ஆட் பண்ணி இதில் போட்டு நான் அடிக்கிறேன் லைட்டாக கோல்டன் மாதிரி வந்துடுச்சு இந்த கலருக்காக தான் இப்படி பண்ணேன் அடியில் ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கிங்க பேப்பர் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷால் கொஞ்சம் மெதுவாக கலர் பண்ணி விட்டுக்குங்க இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம கலர் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குழந்தையோட பாதத்தோட ரேகை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக விழுந்துருக்கு பாருங்கள் அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ரேகைலாம் அதே மாதிரி இந்த கைதம் பார்த்தீங்களா கை கொஞ்சம் மடித்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மடிப்புலேருந்து எல்லாம் விழுந்துருக்கு நான் இந்த சைடில் இருக்க கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணல அப்படியே விட்டுட்டேன் அப்படியே நல்லா தான் இருக்குது சொல்லிட்டு ஏன்னா ரொம்ப மைனூட்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பயம் உடஞ்சிருமோ சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக சூப்பராக த்ரீ டி பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் வெளியும் இதை பண்ணி கொடுக்குறாங்க த்ரீ டி பிரிண்ட் சொல்லிட்டு பட் இதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப நிறைய எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது இல்லை இப்போ நம்ம வீட்டில் பண்ண இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப சீப் தான் ரொம்பலாம் இதுக்கு செலவாகாது வீட்லேயே ரொம்ப சீப்பாக பண்ணிடலாம் நம்ம கரெக்டாக அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணால் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நியூ மாம்க்கும் அம்மா ஆக போகிறவங்களுக்கும் ஒரு டெடிக்கேஷனாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களோட இந்த சின்ன குழந்தையாக உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுடைய அச்சு வரல அச்சு எடுத்து நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிங்க பெருசானவங்க உங்களுக்கு காமிக்கலாம் நம்மளும் பார்த்து ரசிக்கலாம் நான் இந்த வீடியோ பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடியோ பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு ரொம்ப மனசு கஷ